సో నర్సింగ్ రీసెర్చ్లో టుడే టాపిక్ ఈజ్ శాంప్లింగ్ సో శాంప్లింగ్ అంటే ఒక స్మాల్ పోర్షన్ని మనం సెలెక్ట్ చేయడం ఓ స్మాల్ పోర్షన్ ఆఫ్ శాంపిల్స్ని మనం సెలెక్ట్ చేయడం అది టార్గెట్ పాపులేషన్ నుంచి సో ఈ టార్గెట్ పాపులేషన్ నుండి మనం శాంపిల్స్ని కలెక్ట్ చేయాలి అని అంటే కనుక మనం ఒక డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ని మనం యూజ్ చేస్తాం సో దాన్నే మనం శాంప్లింగ్ టెక్నిక్స్ అని అంటాం సో ఆ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్స్ ఏంటో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ శాంప్లింగ్ టైప్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రాబబిలిటీ అండ్ నాన్ ప్రాబబిలిటీ శాంప్లింగ్ సో ఇక్కడ ప్రాబబిలిటీ శాంప్లింగ్లో ర్యాండమైజేషన్ అనేది ఉంటుంది సో ఇక్కడ వేరే ఇన్ ద నాన్ ప్రాబబిలిటీలో ర్యాండమైజేషన్ అనేది ఉండదు సో ఇక్కడ ర్యాండమైజేషన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో ఫస్ట్ ర్యాండమైజేషన్ అంటే ఈక్వల్ ఛాన్స్ సో ప్రతి ఒక్క శాంపిల్కి ఎవరినైతే మనం చూస్ చేసుకుంటున్నామో ప్రతి ఒక్కరికి ఈక్వల్ ఛాన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదే నాన్ ప్రాబబిలిటీలో ఓన్లీ చాయిస్ ఎవరైతే మనకి అవైలబిలిటీలో ఉంటారో ఆ శాంపిల్స్ని మాత్రమే మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఈక్వల్ ఛాన్స్ అనేది ప్రాబబిలిటీలోను ఓన్లీ చాయిస్ అనేది మన నాన్ ప్రాబబిలిటీలోని మెయిన్గా చూస్తాం నెక్స్ట్ ప్రాబబిలిటీలో వితౌట్ ప్లాన్ సో ఇక్కడ మనకి ప్రీ ప్లాన్ అనేది ఉండదు ఏం చేసినా మనం షాడన్గా మనం శాంపిల్ని మనం చూస్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ నాన్ ప్రాబబిలిటీలో దేర్ విల్ బీ ఏ ప్రీ ప్లాన్ అది మనకి డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్ని కానీ లేదంటే శాంపుల్ టెక్నిక్స్ని కానీ మనం యూజ్ చేసి నాన్ ప్రాబబిలిటీలో మనం శాంపిల్స్ని సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అదే నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సడన్ ఇన్ ప్రాబబిలిటీ అండ్ నాన్ ప్రాబబిలిటీలో ప్రీ ప్లాన్ సో ఇక్కడ సడన్గా జరిగేది ప్రాబబిలిటీలో నాన్ ప్రాబబిలిటీలో మనకి ప్రీ ప్లాన్ అనేది ఉంటుంది సో ఇది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రాబ ప్రాబబిలిటీ అండ్ నాన్ ప్రాబబిలిటీ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్స్ సో ఇక్కడ మనం ఫైనల్గా చూసుకుంటే ప్రాబబిలిటీ అనేది ఛాన్స్ అండ్ నాన్ ప్రాబబిలిటీ అనేది చాయిస్ సో ఫస్ట్ మనం ప్రాబబిలిటీ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సో ప్రాబబిలిటీ మీన్స్ ర్యాండమ్ సెలెక్షన్ సో ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుందాం దీంట్లో టీచర్ యాస్కింగ్ క్వశ్చన్ టు ద స్టూడెంట్స్ సో ఇక్కడ క్లాస్ రూమ్లో ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ అనే వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్లోని మనం రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి కూడా మనం క్వశ్చన్స్ అడుగుతాం సో ఇక్కడ మనకి వితౌట్ ప్లాన్ అనమాట సో ఇక్కడ ప్రాబిలిటీ అంటే వితౌట్ ప్లాన్ సో రైట్ సైడ్ నుండి మనం ఒక టూ స్టూడెంట్స్ని లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ఒక త్రీ ఆర్ ఫోర్ స్టూడెంట్స్ని మనం క్వశ్చన్స్ అనేవి అడగడం జరుగుతుంది సో ఇది సడన్గా ప్రీ ప్లాన్ అనేది లేకుండా అడిగే క్వశ్చన్స్ అనమాట సో ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్స్కి ఈక్వల్ ఛాన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది కానీ మనకు ఓన్లీ లిమిటెడ్ స్టూడెంట్స్ని మాత్రమే తీసుకున్నాం సో దిస్ ఈస్ ప్రాబబిలిటీ శాంప్లింగ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ నాన్ ప్రాబబిలిటీ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్ ఇట్ మీన్స్ నాన్ ర్యాండమైజేషన్ సో ఇక్కడ కూడా మనం అదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం సో టీచర్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్ టు ద స్టూడెంట్స్ సో క్లాస్ రూమ్లో మనకి ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు సో ఇక్కడ మనం ప్రీ ప్లాన్ సో ఇక్కడ టీచర్ ముందుగానే ప్రిపేర్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఏ క్వశ్చన్స్ అడగాలి ఏ స్టూడెంట్ని అడగాలి ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ని అడగాలి అని ఒక ప్రీ ప్రీ ప్లాన్ అనేది మనకి ముందుగానే చేయడం జరుగుతుంది సో అది మనకి నాన్ ప్రాబబిలిటీ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్ సో ఇక్కడ మనకి ప్రాబబిలిటీ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్లో మనకి డిఫరెంట్ సబ్ టెక్నిక్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ చూసుకుందాం ఫస్ట్ సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ స్ట్రాటిఫైడ్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ సిస్టమాటిక్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ క్లస్టర్ మల్టీ స్టేజ్ శాంప్లింగ్ మనం ఫస్ట్ ఇక్కడ సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్ అనేది చూద్దాం సో ఈ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్లో మనం వి హ్యావ్ టు గివ్ ఈక్వల్ ఛాన్స్ టు ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ సో ఇక్కడ ఈక్వల్ ఛాన్స్ ఇస్తూ మనం శాంప్లింగ్ని శాంపిల్ని మనం కలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ మనకు శాంపిల్ కావాలి అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో మనకి ఇక్కడ టెన్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు సో టెన్ స్టూడెంట్స్లో వీ నో ఓన్లీ ఫోర్ స్టూడెంట్స్ సో ఇక్కడ మనకు ఫోర్ స్టూడెంట్స్ కావాలి అని అంటే దాంట్లో మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం మనకు ప్రతి ఒక్కరికి ఈక్వల్ ఛాన్స్ అనేది ఇవ్వాలి సో ఈక్వల్ ఛాన్స్ ఇవ్వాలి అని అంటే ఇక్కడ మనకి సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్లో టూ మెథడ్స్ ఉన్నాయి సో ఆ టూ మెథడ్స్లో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద లాటరీ మెథడ్ లాటరీ మెథడ్ సో మనకి లాటరీ మెథడ్ బాగా తెలుసు యూ విల్ టేక్ వన్
మనకి ఏదైతే అవసరం వచ్చిందో వాళ్ళని తీసుకొని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ సెకండ్ మెథడ్ ఈజ్ ర్యాండమ్ టేబుల్ మెథడ్ ర్యాండమ్ టేబుల్ మెథడ్ సో ఇక్కడ ర్యాండమ్ టేబుల్ మెథడ్లో మనం ఏం చేయాలి అని అంటే వీ విల్ ప్రిపేర్ వన్ బాక్స్ ఇట్స్ లైక్ ఎ టేబుల్ సో హియర్ వీ కెన్ గివ్ ద సీరియల్ నెంబర్ ఒక్కొక్క శాంపిల్కి మనం ఒక సిరీస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సిరీస్ ఆర్ ఎనీ నంబర్స్ సిస్టమ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ నెంబర్కి టూ ఫార్టీ సెవెన్ సెకండ్ నెంబర్కి త్రీ ఎయిటీ సో అలా మనకు ఒక నంబర్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో లైక్ దట్ మనం టెన్ మెంబర్స్ని మనం ఈ రోలో వేసుకుంటాం సో దీంట్లో వీ కెన్ సెలెక్ట్ వన్ త్రీ ఫోర్ లైక్ దట్ సో వీ కెన్ సెలెక్ట్ ఓన్లీ ఫోర్ మెంబర్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ర్యాండమ్ సెలెక్షన్ సో ఈ ర్యాండమ్ టేబుల్లోని మనకి టూ డిఫరెంట్స్గా మనం యూజ్ చేసుకోవాలి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ శాంపుల్ టెన్ వీ కెన్ గో టు ద పేపర్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ కెన్ ప్రిపేర్ ద ర్యాండమ్ సెలెక్షన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ద టెన్ మెంబర్స్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఏ బల్క్ ఆఫ్ మెంబర్స్ మీన్స్ వీ క్యాన్ టేక్ ఏ కంప్యూటరైజ్డ్ ర్యాండమైజ్ సెలెక్షన్ కంప్యూటరైజ్డ్ ర్యాండమైజ్డ్ సెలెక్షన్ వీ క్యాన్ యూజ్ ఇట్ సో దిస్ ఈస్ ద సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ స్ట్రాటిఫైడ్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ ఇన్ ప్రాబిలిటీ శాంప్లింగ్ సో దీంట్లో మనకి స్ట్రాటిఫైడ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ సబ్ గ్రూప్స్ ఇక్కడ మనం సబ్ గ్రూప్స్ కింద మనం డివైడ్ చేస్తాం సబ్ గ్రూప్స్ సో సబ్ గ్రూప్ మీన్స్ వీఆర్ డివైడింగ్ సబ్ గ్రూప్ మీన్స్ వీఆర్ డివైడింగ్ సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సో ఇక్కడ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ కానీ మనకి ఓన్లీ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ మాత్రమే కావాలి సో ఆ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్కి కూడా మనం ఈక్వల్ ఛాన్స్ అనేది ఇవ్వాలి సో ఇక్కడ మనం చూద్దాం సో ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ని తీసుకోవాలంటే హౌ వీ విల్ బి డివైడింగ్ సో హండ్రెడ్ మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్లో వీ కెన్ క్యాటగరైజ్ ద స్టూడెంట్స్ అకార్డింగ్ టు ద ఏజ్ అకార్డింగ్ టు ద హైట్ వీ క్యాన్ క్యాటగరైజ్ అకార్డింగ్ టు ద వెయిట్ వీ క్యాన్ క్యాటగరైజ్ సో మనం ఇక్కడ సబ్ గ్రూప్ కింద మనం డివైడ్ చేసి వీ క్యాన్ టేక్ ద ఫిఫ్టీ సో ఎవరైతే మన స్టడీకి మన క్రైటీరియాని ఫుల్ఫిల్ అవుతారో వీ విల్ సెలెక్ట్ ద ఫిఫ్టీ సో ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ అనేది మనం ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇన్ ప్రాబిలిటీ శాంప్లింగ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈ సిస్టమాటిక్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ సో సిస్టమాటిక్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్లో మనం శాంప్లింగ్ని సిస్టమాటికలీ సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో దీంట్లో మనకి ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు దాంట్లో మనకి ఓన్లీ ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే కావాలి సో కావాలి అని అంటే మనం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సో లైక్ దట్ మనం ఫిఫ్టీ అనేది వేసుకుంటాం సో ఆ ఫిఫ్టీలో ఎవ్రీ ఫిఫ్త్ సో ఫిఫ్త్ అంటే నెక్స్ట్ టెన్త్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్త్ నెక్స్ట్ ఈ ట్వంటీ ఎత్ సో లైక్ దట్ వీ విల్ సెలెక్ట్ ఏ ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ హియర్ సో ఎవ్రీ ఫిఫ్త్ ఐటమ్ వీ విల్ టేక్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ క్లస్టర్ ఆర్ మల్టీ స్టేజ్ శాంప్లింగ్ సో ఇది మనకి వెరీ లార్జ్ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్ సో ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడైతే లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్స్ అనేవ ఉంటుందో సో లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ శాంపిల్స్ ఉంటాయో సో ఆ టైంలో మనం క్లస్టర్ ఆర్ మల్టీ స్టేజ్ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ డిస్టిక్ వైజ్ సో ఇక్కడ డిస్టిక్ వైజ్ అనేది లార్జ్ స్టడీగా మనం తీసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ తీసుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే సో ఇట్స్ ఎ కా క్లస్టర్ ఆర్ మల్టీ స్టేజ్ సో ఇట్ మీన్స్ డివైడెడ్ ఆర్ డివైడింగ్ ద ఏరియాస్ డివైడింగ్ ద ఏరియాస్ సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ డిస్టిక్స్ సో ఇక్కడ డిస్టిక్లో మనం ఫస్ట్ చూసుకోవాలి సో డిస్టిక్ వైజ్ చూసుకోవాలంటే దెన్ వీ క్యాన్ కమ్ టు ద మండల్ నెక్స్ట్ వీ క్యాన్ కమ్ టు ద పర్టిక్యులర్ ఏరియా అండ్ స్పెసిఫిక్ స్కూల్ స్కూల్ ఆర్ కాలేజ్ సో హియర్ వన్ స్టడీ వీఆర్ డివైడింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ సో హియర్ వీ కెన్ కాల్ డాస్ ఎ మల్టీ స్టేజ్ ఆర్ క్లస్టర్ శాంప్లింగ్ సో హియర్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ నాన్ ప్రాబిలిటీ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్ సో నాన్ ప్రాబిలిటీ అంటే దెర్ ఈస్ నో ర్యాండమైజేషన్ హియర్ సో ఇక్కడ మనకి ర్యాండమ్ సెలెక్షన్ అనేది ఉండదు ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కన్వీనియంట్ శాంప్లింగ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ 
percussive sampling and third one is quota sampling and fourth one is snowball sampling so non probability sampling lo manam convenient sampling anna chusukunna so deentlo convenient lo first maniki randomization ane undadu so ikkada manam evvaraithe availability ga untaro vallana maatrame manam teesukodam jarugutundi it is a choice so ikkada manam chusukochu non probability sampling lo convenient means easy availability easy availability of the samples so ikkada for example manam teesukunna anti maternal mothers for palpations so manam palpations cheyadaniki anti natal mothers ni manam select chestunnam so ikkada manaki anti natal mothers ane chaala hospitals lo untayi so first manam research availability anedi manam chusukuntam so ee research availability lo first lot of hospitals ane untayi so lot of hospitals unna so near by a hospital aithe undo so a near by so that is research availability so research availability lo manam near hospital anedi manam teesukodam jarugutundi second one oka vela near availability lo unna lekapaina maniki antenatal mothers ane vallu maniki ekkada ekkuga maniki untaro aa hospital ni manam select chesukochu for example clinics chusukunna so clinics chusukunte akkada maniki daily oka 50 members antenatal mothers vastaru only uh, so 50 members antenatal mothers ante so weekly we can select lot of members ikkada 350 members so when we are coming to the government hospital we can see only weekly ones so weekly ones manu ostaru so ikkada weekly ones ochina appudu manaki only one day maatrame manu uh, select cheskovali kaani ikkada manaki edaithe availability ga undo a nearby hospital ni manam chusukochu ledu anante manaki ekku antenatal mothers anedi ఏ క్లినిక్లో అయితే ఏ హాస్పిటల్లో అయితే మనకి దొరుకుతారో ఆ హాస్పిటల్లో మనం చూసుకోవచ్చు సో దట్ ఈస్ ఈజీ అవైలబిలిటీ సో ఇక్కడ నాన్ ప్రొబబిలిటీలో మనకి సెకండ్ వన్ ఈజ్ పర్పసివ్ శాంప్లింగ్ సో ఇక్కడ మనం బేస్డ్ ఆన్ ద స్టడీ వీ విల్ సెలెక్ట్ ద శాంపిల్స్ పర్పస్ఫుల్లీ సో ఇక్కడ పర్పస్ఫుల్లీ మనం ఒక శాంపిల్ని సెలెక్ట్ చేస్తాం సో దాంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుందాం యాంటీనేటల్ మనకి పాల్పేషన్స్ చెయ్యాలి అని అంటే మనకి యాంటీనేటల్ మదర్స్ కావాలి సో ఆ యాంటీనేటల్ మదర్స్ని మనం ఎలా స్పెసిఫై చేసుకుంటాం అంటే వీ నీడ్ ఓన్లీ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ట్రైమిస్టర్స్ సో ఇక్కడ మనకి హాస్పిటల్స్లో మనకి ఇన్ హాస్పిటల్ మనకి అందరూ యాంటీనేటల్ మదర్స్ అనే వస్తారు సో ఆ యాంటీనేటల్ మదర్స్ని మనం ఫస్ట్ ట్రై మినిస్టర్ ఉండొచ్చు సెకండ్ థర్డ్ స్ట్రై మినిస్టర్ ఉండొచ్చు సెకండ్ ట్రై మినిస్టర్ ఉండొచ్చు సో ఈ టైంలో మనం ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ పర్పస్ఫుల్లీ మనం ఓన్లీ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ట్రై మినిస్టర్ని మనం చూస్ చేసుకుంటేనే మనకి పాల్పేషన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఒకవేళ మనం ఫస్ట్ ట్రై మినిస్టర్ వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకో సో ఆ దానివల్ల మనకి పర్పస్ అనేది లేదు సో ఈ శాంపుల్ని మనం సెలెక్ట్ చేయడం వల్ల మన స్టడీకి పర్పస్ అనేది ఉండదు ఎందుకంటే ఓన్లీ పాల్పేషన్స్ మనకి ఇక్కడ హైలైట్ సో ఇక్కడ మన పాల్పేషన్స్ని మనం చెక్ చేయాలి అని అంటే మనకు ఓన్లీ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ట్రై మినిస్టర్లో ఉన్న వాళ్ళని మాత్రమే మనం చూసుకోవాలి సో ఇక్కడ పర్పస్ ఓన్లీ వీ ఆర్ సెలెక్టింగ్ ద శాంపుల్స్ టు కండక్ట్ స్టడీ నెక్స్ట్ నాన్ ప్రాబబిలిటీ శాంప్లింగ్లో థర్డ్ టెక్నిక్ ఈస్ క్వాటా శాంప్లింగ్ మెథడ్ సో ఈ క్వాటా శాంప్లింగ్ మెథడ్ అనేది మనం క్వాటా అనేటే ఇక్కడ మీనింగ్ చూసుకోవట్టు ఇట్ ఈస్ ఎ రిజర్వేషన్ రిజర్వేషన్ సో ఇక్కడ రిజర్వ్ రిజర్వేషన్లో మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ని మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం సో ఇక్కడ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కానీ మనకు అందులో ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్సే మనకి శాంపిల్ సైజ్ సో మన పర్టికులర్ స్టడీస్ ఓన్లీ వీ నీడ్ ఏ ఫిఫ్టీ శాంపిల్స్ సో ఆ టైంలో మనం ఏం చేస్తాం హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ సో ఇన్ యూ కాలేజ్లో మనకి హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటే సో వీ క్యాన్ డివైడ్ దమ్ ఇన్ టు మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్ మేల్స్ సో ఇక్కడ మనం ఫీమేల్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఇక్కడ మన రిజర్వేషన్ అనేది మనం అప్లై చేసాం సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 
ఇంకొకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక స్కాలర్షిప్ తీసుకున్నాం స్కాలర్షిప్లో మనకి రిజర్వేషన్ అనేది కేటగరైజ్ అయి ఉంటుంది సో ఇట్ ఈస్ ఏ బీసీ ఓసీ అండ్ ఎస్సీ అండ్ ఎస్టీ సో బేస్డ్ ఆన్ ద రిజర్వేషన్స్ వీ కెన్ గెట్ ఎ స్కాలర్షిప్స్ సో సేమ్ లైక్ దట్ దిస్ ఈస్ ద వాటర్ శాంప్లింగ్ వీ కెన్ యూజ్ ఫర్ ద చూసింగ్ అవర్ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్ సో సిమిలర్లీ మనకి స్టార్టిఫైడ్ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్ అనేది కూడా మనకి కొంచెం కోటా శాంప్లింగ్లానే ఉంటుంది బట్ స్టార్టిఫైడ్ శాంప్లింగ్లో కూడా వీ విల్ బి డివైడింగ్ ఇన్ టు ద కేటగిరీస్ సో వీ విల్ బి డివైడింగ్ ఇన్ టు ద కేటగిరీస్ సో సో దట్ అకార్డింగ్ టు ద హైట్ అండ్ అకార్డింగ్ టు ద వెయిట్ అకార్డింగ్ టు ద ఏజ్ వీ హెవర్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ ద స్టార్టిఫైడ్ కానీ స్టార్టిఫైడ్ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్లో దిస్ ఈజ్ ఏ ర్యాండమైజ్డ్ this is a randomized ante there will not be any plan here so ikkada maniki there will be a plan here so ikkada maniki edaithe undo deeniki oka plan anedi undi so already manam pre plan cheskoni we will dividing the males and females ani prepare ayi velthunnam so that is difference between the stratified and quota sampling this snowball sampling so snowball sampling lo ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం దట్ ఈస్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ డ్రగ్ అబ్యూజర్స్ సో హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది మనం డ్రగ్ అబ్యూజర్స్కి ఇస్తున్నాం దిస్ ఈజ్ అవర్ స్టడీ సో ఇక్కడ స్నోబాల్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ చైన్ మ్యానర్ ఇట్ ఈస్ ఏ చైన్ మ్యానర్ సో ఇక్కడ మనం స్నోబాల్ చూసుకుందాం సో డ్రగ్ అబ్యూజర్స్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ ప్లేస్లో అది కొంచెం కష్టమైన పని సో అదే ఒక్కరిని మాత్రమే we will select the drug abuser drug abuser so we will select cheskoni we will give the health education so ikkada we will ask the particular person to refer one more person so ikkada vellaki compulsory ga evaraithe drug abusers untaro valaku compulsory ga one or two members manaku telise untade so kabatti manu evarakaithe health education ichamo vallani inkokariki refer cheyamani cheptam so he will refer one more we will come to the particular place so manam ekkada ite unnamo aa place ki vastam so we can give the health education so next we will ask him to refer one more person so ikkada manaki inkoka member ni anedi istam so ikkada oka okka member ni manam isthe this is a snowball technique so ela manam ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఒకరి నుంచి ఒకరికి మనకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడాన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ని స్నోబాల్ శాంప్లింగ్ అని అంటాం 